തമിഴ്നാട്ടിലെ മഹാക്ഷേത്രങ്ങളും ആ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമായി ക്ഷേത്ര നഗരങ്ങളും കാണുന്നതും അറിയുന്നതും ശരിക്കും ഉന്മേഷദായകമാണ് തഞ്ചാവൂരായാലും പഴനിയായാലും മധുരയായാലും തിരിച്ചന്തൂരായാലും രാമേശ്വരമായാലും ക്ഷേത്ര നിർമ്മാണ വൈദഗ്ധ്യത്തിൻ്റെയും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലെ വൈവിധ്യത്തിൻ്റെയും മുന്നിൽ ആര് നമിച്ചു പോകും തട്ടിയാൽ താളാത്മകമായി സംഗീതം പൊഴിക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ കരിങ്കൽ തൂണുകൾ പ്രതിഭാധനരായ മനുഷ്യരുടെ സർഗഭാവനകൾ ചിറകു വിരിക്കുന്ന കൽപ്പനാ ശില്പ വൈഭവങ്ങൾ ആയിരം കാൽ മണ്ഡപങ്ങൾ കണ്ണത്താ ഉയരത്തിനും മേലേക്ക് തലവുന്തിക്കുന്ന ആകാശ ഗോപുരങ്ങൾ തീർത്ഥാടകരെയും സഞ്ചാരികളെയും ഒരുപോലെ മാടി വിളിക്കുകയും മനസ്സ് നിറച്ച് യാത്രയാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ തമിഴകത്ത മഹാക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒന്നിനൊന്ന് മത്സരിക്കുകയാണോ എന്ന് തോന്നിപ്പോവുക സ്വാഭാവികം നമസ്കാരം നമ്മളിപ്പോൾ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രം ആ ശ്രീരംഗ ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനത്താവളം ആനകൾ രണ്ട് ആനകളാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിലുള്ളത് ആ രണ്ട് ആനകൾക്ക് വളരെ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള വളരെ സുരക്ഷിതമായ ഒരു സങ്കേതം ആ സങ്കേതത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മളോടിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന ആനയായ ആണ്ടാളിൻ്റെ പാപ്പാൻ ശ്രീ രാജേഷ് രാജേഷ് പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്മിയുടെ പാപ്പാൻ പേര് കൃഷ്ണമൂർത്തി കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്ന അപ്പു അല്ലെ അപ്പു പിന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ഒരു ആനപ്രേമിയും ഇവരുടെയൊക്കെ വളരെ സുഹൃത്തുമായിട്ടുള്ള അനുജനായിട്ടുള്ള സ്കൂൾ പഠിക്കുന്ന ആളുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ആന കം പോയിട്ട് വന്ന കക്ഷിയ പേര് വെങ്കടേശ്വരൻ അപ്പൊ ഇവരാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒപ്പം ഉള്ളത് കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളും ക്ഷേത്ര ഉത്സവങ്ങളും ആനപ്പൂരങ്ങളുടെയും ആന എഴുന്നള്ളിപ്പുകളുടെയും പേരിൽ പ്രസിദ്ധമാണെങ്കിൽ തമിഴകത്തെ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്കും അവരുടേത് മാത്രമായ ശൈലിയിൽ ഒരാന സംസ്കാരമുണ്ട് തറവാടിൻ്റെ നടത്തിപ്പിലും നിർണായക തീരുമാനങ്ങളിലും അധികാരവും അവസാന വാക്കും ആണുങ്ങളെക്കാളേറെ പെണ്ണുങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവയ്ക്കപ്പെടുന്ന മരുമക്കത്തായത്തിൻ്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളോടാണ് തമിഴകത്തിൻ്റെ പൊതുവെയുള്ള ഗജപരിപാലന സമ്പ്രദായത്തിന് ഇഴയടുപ്പം നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം ഇവിടുത്തെ മൂർത്തി അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഐതിഹ്യം അത് ഇത് നമ്മൾ പറയുന്നത് മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരം അതെ മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരം രാമായണം കഴിയുമ്പോൾ വിഭീഷണന് വേണ്ടി ഈ ഉത്സവമൂർത്തി മനുഷ്യന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല വിഭീഷണൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ആദ്യം തൊട്ട് പറയുന്നത് ഇത് ബ്രഹ്മ പൂജിച്ച വിഗ്രഹം വിഗ്രഹമാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് രാമൻ്റെ തറവാട്ടിൽ കൊടുത്തു രാമർ പിന്നെ എടുത്തിട്ട് വിഭീഷണൻ്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് കാണുമ്പോൾ ഈ കാവേരിയും ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ ഭംഗിയും കാണുമ്പോൾ മൂപ്പർ അന്നത്തെ സന്ധ്യാവനം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ താഴ്ത്തി ഇറക്കി വെച്ചതാ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് മൂപ്പർ പൊന്തിയില്ല മൂപ്പർ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഞാൻ നിന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ മൂപ്പർ ഇരുന്നു പിന്നെ കുറെ കാലം കഴിഞ്ഞ് മണ്ണ് മൂടി ആ ശില്പ ഉള്ളിൽ പോയി ഒരു തത്ത വട്ടം കറങ്ങി രംഗാ രംഗാന്ന് വിളിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അവിടെ കുഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോ ഈ വിഗ്രഹം കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതാ ഈ അത്ര വലിയ അമ്പലം ഈ തത്തയാണ് അതെ അതെ രംഗാരംഗാന്ന് ഈ തത്ത വിളിച്ചതിന് കേട്ടിട്ട് അവിടെ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്തതെന്ന ഐതിഹ്യം ഇവിടെ പ്രാവുണ്ട് മയിലുണ്ട് ഉണ്ട് ഈ അമ്പലത്തില് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ബ്രിഡ്ജൊക്കെ കെട്ടി ബ്രിഡ്ജൊക്കെ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കൊല്ലത്തിന് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സാധനവും ഈ അമ്പലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോറേജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഭഗവാന് വേണ്ടി നെയ്യ് നെല്ല് 
പരുപ്പ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു കൊല്ലം ഭഗവാന രണ്ട് പുഴകൾ എന്നുള്ള പാലങ്ങളൊക്കെ നകർന്നു ഇങ്ങോട്ടൊന്നും എത്തിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പാലങ്ങൾ ഇല്ല പണ്ടത്തെ ഇല്ല അപ്പൊ നിർമ്മിച്ചതായി ഈ അമ്പലം ഓ ആ കാലത്ത് രണ്ട് പുഴയുടെ നടുക്കിൽ ഇത്രയും കരുങ്കല് കൊണ്ടുവന്ന് നിർമ്മിക്കാൻ അത് ഒരു എളുപ്പമുള്ള അതെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ഈ മലകളും ഒന്നും ഇത് രണ്ട് പുഴയ്ക്ക് നടുക്കില്ല നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടുവരും പുഴ കടന്ന് കൊണ്ടുവരണം ആ പുഴയും ചെറുതൊന്നും അല്ല ഒരു കിലോമീറ്റർ വീതി രണ്ട് പുഴയ്ക്ക് ഓരോരോ കിലോമീറ്റർ വീതി ഇപ്പോഴേ പണ്ട് എത്ര ഉണ്ടാവും നോക്കിയോളൂ അത് കടന്ന് അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ചേർത്ത് എല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കല്ല് കൊണ്ടുവന്ന് ഉണ്ടാക്കിയത് ശ്രീരംഗത്തിന്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ഇത് ഏഴ് മതിൽക്കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലായി ഈ അമ്പലം ഉണ്ടാവുക ടോട്ടൽ എത്ര സ്ഥലം കാണും അതിന്റെ വിസ്തൃതി ഇത് ആ ഏഴ് മതിൽക്കെട്ടും കൂടി കാണുമ്പോൾ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ വരും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കർ അല്ലെ അതെ അതായത് തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി ടൗൺ ട്രിച്ചി എന്ന് പറയുന്ന തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി ശ്രീരംഗം പറഞ്ഞ അമ്പലം അമ്പലം തന്നെ അതെ ഇവിടെ വിഷ്ണു വിഷ്ണു വഴിപെടുന്ന ആൾക്കാര് അമ്പലം പറഞ്ഞ ശ്രീരംഗം ശ്രീരംഗം അങ്ങനെ വെറുതെ അമ്പലം എന്ന് പറഞ്ഞ കോവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ശ്രീരംഗോണ് അതേപോലെ ശിവനെ വഴിപെടുന്ന ഒരു കോവിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിദംബരം ചിദംബരം വൈഷ്ണവരുടെയും വൈഷ്ണ വൈഷ്ണവരുടെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്ഥലം ശ്രീരംഗം ശ്രീരംഗോണ് ഇവിടെ ദിവ്യദേശം എന്ന് പറയും നൂറ്റി എട്ട് ദിവ്യദേശം എന്ന് പറയും അത് ഒന്നാമത്തെ ദിവ്യദേശം ഇവിടെയാ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു യാത്ര തൃശ്ശിനാപ്പള്ളി എന്നു കൂടി മലയാളികൾ പറയുന്ന തിരിച്ചിറപ്പള്ളി എന്ന ട്രിച്ചിയിലെ പ്രശസ്തമായ ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യാതിരുന്ന ഈ യാത്ര ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിലെ രണ്ട് തരുണിമണികൾ രണ്ട് സുന്ദരി കോതകൾ അവർ ഞങ്ങളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കാലമേറെ ആയെങ്കിലും ഓരോരോ കാരണങ്ങളാൽ യാത്ര നീണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു ആണ്ടാൾ ലക്ഷ്മി എന്നിങ്ങനെ ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും ആ ക്ഷേത്ര നഗരത്തിൻ്റെയും ഉൾപ്പുളകങ്ങളായ രണ്ട് ആനസുന്ദരിമാരാണ് വാങ്കമച്ച വാങ്ക വന്ത് പാരുങ്കൾ മഹിഴുങ്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ മാടി വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറം മുതുമല ആനക്യാമ്പിൽ വെച്ച് പരിചയപ്പെടുകയും പിന്നീട് ഫോണിലൂടെ മാത്രം സൗഹൃദം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്തു പോന്ന ആണ്ടാളിൻ്റെ പാപ്പാൻ രാജേഷാണ് പെട്ടെന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ പുറപ്പാടിന് വഴിമരുന്നിട്ടത് രാജേഷ് ഈ നമ്മള് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ രണ്ടായിരത്തിരണ്ടായിരത്തിരണ്ടായിരത്തിരണ്ടായിരിക്കൂല നാലിന് ശേഷം നാല് അതായത് മുതുമല ആനക്യാമ്പ് അന്നാണ് വർഷങ്ങൾ പക്ഷെ അന്ന് കണ്ട രാജേഷല്ല ഇന്ന് കാണുന്ന രാജേഷ് ഇന്നിപ്പോ ആള് അങ്ങേറ്റം ഈ പറഞ്ഞ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്ര മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു അതെ അന്നും ആണ്ടാളുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അന്ന് ആണ്ടാളിന്റെ കൂടെ അല്ല മെയിൻ പ്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഏറ്റവും മെലിഞ്ഞാണ് മെലിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് ഈ പുലർച്ചെ തന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയോ ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മറ്റൊരു കാരണവുമുണ്ട് ഇന്നാണ് ട്രിച്ചി നഗരത്തിനും ശ്രീരംഗനാഥന്റെ ലക്ഷോപലക്ഷം വരുന്ന വിശ്വാസികൾക്കും ഏറെ സവിശേഷമായ ആണിത്തിരുമഞ്ചനം കാവേരി നദിയിൽ നിന്ന് അല്ലെ കാവേരി നദിയിലെ ജലം എടുത്തുകൊണ്ടുവന്ന് അതിന്റെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ കൊല്ലത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വർഷത്തിൽ ഒറ്റ ദിവസം മാത്രം ആ മൂലസ്ഥാനത്തുള്ള വലിയ ഭഗവാന് ഇന്ന് മാത്രമേ അഭിഷേകം ഈ കാവേരി നദിയിലെ ജലം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിലെന്താ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ നമ്മള് ഇവിടുത്തെ രീതി അനുസരിച്ച് ആനയുടെ മേപ്പെട്ട് സ്വർണ്ണക്കുടം വെക്കും ഓ അത് സ്വർണ്ണക്കുടം ആ അത് സ്വർണ്ണക്കുടം ആ സ്വർണ്ണക്കുടം വെക്കുന്ന ആന ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ടും എന്താ പറയാ വൃത്തിക്കും അതിന്റെ ഒരു ചില ചിട്ടയൊക്കെ ഉണ്ട് കയറ് കെട്ടല് നമ്മുടെ അവിടെ ഇല്ലാത്ത കാര്യ അത് കയറ് കെട്ടല് കയർ ആ കയറ് വേണ്ട പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ആന വാഹനത്തിന് ഭഗവാനെ വെച്ച് കെട്ടുമ്പോ ആ കയറ് വരും അപ്പോ ആ സ്വർണ്ണക്കുടം ആന തലയ്ക്ക് കയറ്റിയ ഭഗവാനെ കയറ്റിയതിന് തുല്യ അപ്പൊ സ്വർണ്ണക്കുടത്തിന് അത്ര പ്രാധാന്യം അത്ര പ്രാധാന്യം സ്വർണ്ണക്കുടം എപ്പോഴാ എടുക്കണ എപ്പോഴാ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ രീതി ഉണ്ട് ആ രീതിക്ക് ആ ചിട്ടയ്ക്ക് ആന പുറത്ത് സ്വർണ്ണക്കുടം കയറ്റിയ പിന്നെ ആനയെ കൊണ്ടുവരുന്നവരെ ഭഗവാൻ പുറത്തുള്ള ഒരു മര്യാദയോട് കൊണ്ടുവരണം ആണിമാസത്തിലെ തിരുമഞ്ജനം ആണിമാസം എന്നാൽ
ബ്രാഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ച് ഈറനുടുത്ത് നെറ്റിച്ചുട്ടിയും ഉഡ്യാണവും ഒക്കെ അണിഞ്ഞ് അതിസുന്ദരിമാരായി അങ്ങനെ പൂത്ത് വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഇനി ശ്രീരംഗനാഥൻ എന്ന മഹാവിഷ്ണുവിൻ്റെ ദർശനം ഭക്തർക്കുണ്ടാവില്ല അടുത്ത പുലർച്ചെ മാത്രമേ രംഗനാഥനെ ഇനി തീർത്ഥാടകർക്ക് ദർശനം ചെയ്ത് പ്രണമിക്കാൻ കഴിയൂ കുറച്ചകലെയുള്ള കാവേരി നദിയിൽ നിന്നാണ് അഭിഷേകത്തിനുള്ള ജലം സംഭരിക്കുന്നത് ആണ്ടാളിൻ്റെ മുഖ്യ സാരഥി രാജേഷും തയ്യാറായി എത്തിയതോടെ വർഷത്തിലത്യപൂർവമായി മാത്രം നടക്കുന്ന ആണിത്തിരുമഞ്ചനത്തിനായുള്ള പുറപ്പാടിന് രണ്ടാളും തുടക്കം കുറിച്ചു ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഗോപുരം കടന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ആനകളെ കാത്തു നിൽക്കുന്നവർ വഴിനീളെ ആണ്ടാളെയും ലക്ഷ്മിയെയും വന്ദിച്ചും അവർക്കുള്ള സ്നേഹമധുരങ്ങൾ പാപ്പാന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചുമൊക്കെയാണ് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഏക്കറുകളിലായാണ് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് എന്നറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ കഴിയും ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെയും ഈ ക്ഷേത്രത്തെ വട്ടം ചുറ്റിയുള്ള ക്ഷേത്ര കോമ്പൗണ്ടിൻ്റെയും വലിപ്പവും വ്യാപ്തിയും ആനകൾ നടത്തം തുടരുന്നതിനിടെ തോളത്ത് വലിയ കുടങ്ങളുമായി പുരോഹിത വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവരുടെ ഒരു സംഘം ആചാരപരമായ രീതിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വന്ന് ആനകൾക്കൊപ്പം എന്നോണം കാവേരി തീരത്തേക്ക് നടക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കൊപ്പം ഇടം പിടിക്കേണ്ടതാണെങ്കിലും പുറപ്പെടാൻ ഇത്തിരി വൈകിപ്പോയവർ തിടുക്കത്തിൽ ഓടിയും നടന്നും നീങ്ങുമ്പോൾ തദ്ദേശീയരായ ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരും മറ്റും തങ്ങളുടെ വണ്ടിയിൽ അവർക്ക് ലിഫ്റ്റ് നൽകി ശ്രീരംഗനാഥൻ്റെ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ പങ്കുപറ്റാൻ തയ്യാറാകുന്നു ആണിത്തിരുമഞ്ജന ചടങ്ങിൽ സ്വർണ്ണക്കുടം ശിരസിലേറ്റാൻ ഭാഗ്യം ചെയ്ത ആനയ്ക്കും ഇവിടെ വലിയ ദൈവിക പരിവേഷം തന്നെയാണ് കൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ഇവിടുത്തെ സ്വർണ്ണക്കുടം എടുത്ത ആന ഏത് അമ്പലത്തിലും ഏത് കാര്യത്തിലും ഒരു ഭാഗ്യമുള്ള വസ്തുവായിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് പവിത്ര സ്ഥാനം കൽപ്പിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന് പോണച്ചാൽ ആണ്ടാലെ കണ്ടിട്ട് പോവാ സ്വർണ്ണക്കുടത്തിനെ കണ്ടിട്ട് പോവാ അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ നമ്മളൊരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ദിവസം വെള്ളിക്കുടമായിട്ട് വരും ഒന്നെങ്കിൽ ആണ്ടാലിനെ വെള്ളിക്കുടമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് പോവാ അങ്ങനെ കണി കാണുന്നുണ്ട് അതെ ഈ അമ്പലത്തിൽ എന്താ വെച്ചാ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് രാവിലെ ഭഗവാനെ തൂലെളുപ്പുന്നത് ആനയാണ് ആന പശുമാട് ഇങ്ങനെ ക്രാസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ ബാക്ക് നിന്ന് പശുമാടിന്റെ മടിയും ആനയുടെ മുഖവും നോക്കിയിട്ട് ആദ്യം കണ്ണു തുറക്കാം അവിടെ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ മഹാലക്ഷ്മി ഉണ്ട് ഞാൻ മഹാലക്ഷ്മിയെ കണ്ടിട്ട് കണ്ണു തുറക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചടങ്ങിന്റെ പേര് വിശ്വരൂപം വിശ്വരൂപം എല്ലാ ദിവ്യദേശത്തുള്ള മൂർത്തിയും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ വിശ്വരൂപം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ മൂർത്തി അവിടെ അവിടേക്ക് പോകുന്ന ഐതിഹ്യം ഈ അമ്പലത്തില് ആനയ്ക്ക് വേണ്ടി രാവിലെ ആദ്യത്തെ പ്രസാദം ആനയ്ക്ക ഒരു നെല്ലിക്കട സൈസിൽ സന്തനം തീർത്തും തലേ ദിവസം ഭഗവാൻ ഇട്ടിരുന്ന മാലയും ഇത് ദിവസം കിട്ടും ആനയ്ക്ക് ആനയ്ക്കും പശുമാടും വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറം തമിഴ്നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ആനകളെയും കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് സുഖ ചികിത്സയും വിശ്രമവും വൈദ്യ സഹായവും എല്ലാം നൽകിയിരുന്ന മുതുമല ആനക്യാമ്പിൽ വെച്ചാണ് രാജേഷ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടുന്നത് 
പക്ഷെ അന്നത്തെ രാജേഷിനെയും ഇന്നത്തെ രാജേഷിനെയും കണ്ടാൽ നമുക്ക് ആള് മാറിപ്പോയോ എന്ന് സംശയിച്ചു പോകും വിധമാണ് മാറ്റം എന്താ ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ എന്റെ പേര് രാജേഷ് രാജേഷ് എത്ര വർഷമായി എന്റെ പാപ്പാ പണിയില് ഒരു അഞ്ച് ആറ് കൊള്ളായി ആറ് കൊള്ളായി എന്റെ അച്ഛന്റെ അച്ഛനും പാപ്പാനായിട്ടായിരുന്നു അച്ഛന്റെ അച്ഛനും പാപ്പാനായിട്ടായിരുന്നു ഊര് എനിക്ക് ശ്രീരംഗം ശ്രീരംഗം ആന ആന പേര് മീനപ്പാർ എല്ലാരുമേ <laughs> 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 ശ്രീരംഗം <laughs> 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 പാരമ്പര്യമായിട്ട് അതില്ലാതെ അത് വേണ്ട വെക്കണ്ട നമ്മുടെ നമ്മളോട് മുടിയണ്ട പറഞ്ഞ് ചോദിക്കണ്ട അത് കിട്ടിയാ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇവിടെയാണ് നാട്ടിൽ എനിക്കുള്ള ബന്ധം ആ വെക്കേഷനിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവാ കൊണ്ടുപോ അത്ര ശരിക്ക പറഞ്ഞ ഈ ആനപ്പണിക്ക് ഇറങ്ങി ഈ ആനപ്പാപ്പാമാരോട് കൂടി കൂടിയാ ഞാൻ ഇത്ര വൃത്തിക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കണേ അല്ലെങ്കിൽ തമിഴ് മുട്ടും അവിടെ അവിടെ അതെ ഞാൻ ഈ ആനയ്ക്ക് വേണ്ടി മലയാളം പഠിച്ചതേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം മലയാളം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല അപ്പൊ ആനപ്പണിക്ക് വന്നപ്പോ എല്ലാ കൂട്ടുകാരും മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് മലയാളം പഠിച്ചു പറ്റുള്ളൂ അല്ല അങ്ങനെ വന്നു അത് അറിയാതെ വന്നു ഇപ്പോഴും എനിക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും മലയാളം അറിയില്ല തമിഴ് അറിയില്ല കേരളത്തിലാണ് അവിടെ നമ്മുടെ നാട് എന്ന് പേരെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീടുണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ തറവാട് വീടുണ്ട് ലോകത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിലും ഇല്ലാത്ത അത്രയും പ്രാധാന്യവും പരിഗണനയും ഇവിടെ ഐതിഹ്യങ്ങളിലും ആചാരങ്ങളിലും ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകളിലും ആനയ്ക്കുണ്ട് എന്നതും എടുത്തു പറയേണ്ട വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ ആന എന്ന് കാണില്ല അവളെ കാണുമ്പോ രംഗനാഥനെ കാണുമ്പോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജോലി നോക്കുന്ന ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നമുക്ക് പാപ്പാമാര് റോട്ടിലോ എവിടെയോ ആനയെ തല്ലാൻ പാടില്ല തല്ല ഞാൻ ചീത്ത പറയാനേ പാടില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞാൽ കൂടി അവർക്ക് സങ്കടം ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ആ എന്നെ ചുറ്റി നിന്നില്ല ആൾക്കാർ എന്തിനാ കുഴന്തയെ ചീത്ത പറയണേ അങ്ങനെ ചോദിക്കണേ അവളെ ആരും ആണ്ടാളെന്ന് കൂടി പറയില്ല ഇല്ല കുഴന്തെന്നാണ് പറയണേ ഏതാ കുഴന്തയെ തെറ്റില്ല അവ സമത്ത് ഇതാണേ ശരി ഇനി ഒന്ന് ഞങ്ങളുടെ അമ്പലത്തിൽ മാത്രം ഈ ആനയെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ ആന അതാണ് ഇതാണെന്നൊന്നും പറയില്ല ആണ്ടാളെന്ന വാക്ക് മാറി ആരും അതിനെ ആനയെന്ന് കൂടി പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആനയെന്ന് കൂടി പറയാറില്ല ില്ല <laughs> 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 ആണ് ആണ്ടാളുടെ ജനനം മൂന്ന് വയസ്സ് പ്രായത്തിൽ പൊള്ളാച്ചി ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ നിന്നും ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയാണ് അവളെ സ്വന്തമാക്കുന്നത് ഒന്നിനും ഒരു കുറവും വരുത്താതെയുള്ള സുഖസുന്ദരമായ ബാല്യം തന്നെയാണ് ഉടമ അവൾക്ക് സമ്മാനിച്ചത് പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് സ്വന്തം ജീവൻ തന്നെ അപായപ്പെടുത്താൻ പോകുന്ന ഒരു കയ്യബദ്ധം അവൾ ഒപ്പിച്ചു ഉടമയുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് കലക്കി വെച്ചിരുന്ന കെമിക്കൽ വെള്ളം അവൾ കുടിച്ചു ഈ ആണ്ടാൾ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത് ആണ്ടാൾ പൊള്ളാച്ചി ഫോറസ്റ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ മൂന്ന് വയസ്സിലാ അവിടുന്ന് ഏലം വെട്ട് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തി മേടിച്ച് മൂപ്പരുടെ അവിടുന്ന് ആനയ്ക്ക് ഇത്രയും സൂക്കേട് വന്നപ്പോ മൂപ്പ
ഈ എന്തോ ഒരു മരുന്നെടുത്ത് കുടിച്ച ഒരുപാട് പൈസ ചെലവാക്കി ആന ജീവനോട് എടുത്ത് അടുത്തുള്ള ഈ കാറമട എന്ന് പറയുന്ന അമ്പലത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത് അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ആനയെ വേണം പറഞ്ഞ് എഴുതി കൊടുത്ത് അത് ദേവസ്വം ബോർഡ് ആ ദേവസ്വം ബോർഡ് ഇങ്ങനെ കൈമാറിയതാ ഈ ആണ്ട ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ ഇവിടെ എത്തിയാണ് എൺപത്തിയാറിലാണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ജനിച്ചത് ജനിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഓ എട്ട് വയസ്സിൽ ഇവിടെ എത്തിയാണ് എട്ട് വയസ്സിൽ വന്നു അന്ന് തൊട്ട് ഇന്ന് വരെ ആദ്യം ഭഗവാനെ കാണുന്നത് അവളാണ് കഴിഞ്ഞ ഇത്ര വർഷമായിട്ട് അവിടെ തന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഗോപാലുണ്ടായിരുന്നു ഗോപാലായിരുന്നു കണ്ടുകൊണ്ട് ഗോപാലും ഇവിടെ കൂടി പതിനോറ് മാസം ഒന്നിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനൊന്ന് മാസം അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവനെ ഏലം വിട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതിനുശേഷം വിളാം അക്കാലത്ത് നല്ലൊരു പിടിയാനക്കുട്ടിക്ക് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയാണ് വിലയുണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മൂന്നിരട്ടിയോളം മുടക്കിയാണ് നല്ലവനായ ഉടമ അവളുടെ ജീവൻ രക്ഷിച്ചെടുത്തത് അവളുടെ ജീവൻ എങ്ങനെയും പിടിച്ചു നിർത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമെന്നോണമാകാം ആരോഗ്യസ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടതോടെ അവളെ അവിടെ അടുത്തുള്ള കാരമട ക്ഷേത്രത്തിന് സമർപ്പിക്കുന്നു തുടർന്ന് അവിടെ നിന്നും ഇരുപത്തിയാറായിരം രൂപയ്ക്ക് ലേലം ചെയ്തെടുത്താണ് ഭക്തർ ആണ്ടാളിനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിൽ അവളുടെ എട്ടാം വയസ്സിൽ ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് ആണ്ടാൾ എത്തിച്ചേർന്ന് ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം തികഞ്ഞപ്പോൾ അതുവരെ ക്ഷേത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഗോപാൽ എന്ന ആന ലേലം ചെയ്യപ്പെട്ട് കേരളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അധികം കഴിയും മുമ്പേ അത് ആന കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലെ തന്നെ വലിയൊരു ദുരന്തഗാഥയായി മാറുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ നമ്മുടെ പേരുകൾ നമ്മുടെ പൂർവികർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും മലയാളികളല്ലേ അതെ അമ്മയൊക്കെ മലയാളിയാണ് ഞാൻ ഇത് ഈ ജോലി നോക്കുന്നത് നാലാമത്തെ ജനറേഷൻ നാലാമത്തെ തലമുറയാ അതെ മുത്തശ്ശൻ കഴിഞ്ഞ അച്ഛൻ കഴിഞ്ഞ് ഇലയച്ചൻ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓ എല്ലാരും ഈ ശ്രീരംഗത്ത് തന്നെ അല്ല മുത്തശ്ശം വരെ തിരുവാനക്കാവില്ല നിങ്ങൾ ആ സാന്തി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കുറച്ചെടുത്തുള്ള അമ്പലം അതെ അവിടുന്ന് അച്ഛൻ മാത്രം ഈ അമ്പലത്തിൽ ഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ആനയെ കയറി ഗോപാൽ അതിനുശേഷം ഇലയച്ചൻ കയറി അതിനുശേഷം ഗോപാൽ അതാണോ ഗോപാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന കാണുന്ന ആന അതാണ് ഗോപാല് ഗോപാൽ അച്ഛൻ അതിനെ കയറി അച്ഛൻ അതിനെ കയറി അച്ഛൻ അതിനെ കയറിയിട്ട് ഒരു എട്ട് ഒമ്പത് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഏലം വിട്ടു ഏലം വിട്ടിട്ട് അവിടെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആന ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊണ്ട് മരിച്ചു പോയി ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് കൊണ്ട് മരിച്ചു പോകുന്നു ഇത് അതൊരു ദുരന്തകാഥയായിരുന്നു അല്ലേ ദുരന്തകഥയല്ല എന്നെ എനിക്കൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാനേ പറ്റില്ല അത്ര വലിയ കൊമ്പനാന എന്നെ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഒന്നും ചെയ്യാറില്ലായിരുന്നു എല്ലാരും ആ ആന മരിച്ചു പോയത് ഒരു സങ്കടായി വലിയൊരു ദുഃഖമായിരുന്നു അത് പോവാൻ പാടില്ല അത്ര നല്ല ഭംഗിയുള്ള ആന ഉണ്ടായിരുന്നു അതെന്തോ പ്രശ്നം ഇവിടുന്ന് പോയി കാവേരിയുടെ തീരത്തുള്ള അമ്മാ മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ചാണ് സ്വർണ്ണക്കുടത്തിലെ അഭിഷേക ജലം നിറച്ച് ആണ്ടാളുടെ പുറത്തു വെച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നത് വെള്ളിക്കുടങ്ങളിൽ ജലം നിറച്ച് അതിനായി നിയുക്തരായ വൈദിക സമൂഹം തോളുകളിലേറ്റി ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് ചുമന്നുകൊണ്ടുപോകും രാമേശ്വരത്തും പിന്നെ ആലുവ ശിവരാത്രി മണപ്പുറത്തും ഒക്കെ കാണാറുള്ളത് പോലെ പിതൃക്കളുടെ മോക്ഷപ്രാപ്തിക്കായി ബലികർമ്മങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ലക്ഷ്മിയമ്മാൾ ആടിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലായി ഇവിടെ ഇതാ ഒരിടത്ത് ഗോപൂജയും നടക്കുന്നുണ്ട് തമിഴ് സംസ്കാരത്തിലും സാഹിത്യത്തിലുമെല്ലാം കാവേരി നദിക്കുള്ള സ്ഥാനം ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് കാവേരിയിൽ ഒന്ന് കാല് നനയ്ക്കുക എന്ന ആഗ്രഹത്തോടെ കടവിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ അതാ തീർത്തും അപ്രതീക്ഷിതമായ ഒരു കണ്ടുമുട്ടൽ അപ്പുറത്തെ കടവിൽ ശ്രീരംഗനാഥൻ അഭിഷേകം ചെയ്യാനുള്ള ജലം കുടങ്ങളിൽ നിറച്ച് ആന നായികമാർക്ക് അരികിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണിവർ വാദ്യഘോഷങ്ങളുടെ അകമ്പടിയോടെയാണ് മടക്കം
കണ്ടു വണങ്ങി കൈകൂപ്പാനും സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കാനും വഴിനീള ജനക്കൂട്ടം കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് പഴങ്ങളും ബിസ്ക്കറ്റും കരിമ്പും എല്ലാം നൽകി ആണ്ടാളെയും ലക്ഷ്മിയെയും പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ മത്സരിക്കുന്നവർ ആനകൾ ബിസ്ക്കറ്റ് തിന്നതെന്ന് മടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഇടച്ചട്ടക്കാർ അത് സഞ്ചികളിൽ ശേഖരിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു ആണ്ടാളിൻ്റെ പാപ്പാൻ രാജേഷിൻ്റെ കുടുംബം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ ആലത്തൂരാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണമൂർത്തി എന്ന അപ്പുവിൻ്റെ കുടുംബം പത്തനാപുരത്താണ് ചേർത്തല ചാരമംഗലം സ്വദേശിയായ രാമദാസ് എന്ന ആനപ്രേമിയും ആണ്ടാളുടെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നതിൽ രാജേഷിനൊപ്പം കഴിയുന്നത്ര സഹകരിക്കാറുണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ആനകളുടെയും പാപ്പാന്മാർ മലയാളികളോ കുടുംബപരമായി മലയാളി വേരുകൾ ഉള്ളവരോ ആണെന്നത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയണം രാജേഷാണെങ്കിലും ശരി അപ്പൂണെങ്കിലും ശരി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ പൂർവികർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ തലമുറയ്ക്ക് അപ്പുറം എല്ലാവരും മലയാളികളല്ലായിരുന്നോ അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ഈ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് ആനകളുടെ കൂടുതൽ ആനക്കാരും മലയാളികളാണോ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനമോ മലയാളികളാണ് കോട്ടനാടെന്നും വരും അതുപോലെ ഇവിടെയും മുതുമലയെന്നും വരും പൊള്ളാച്ചിന്നും വരും മുതുമലയെന്നും ആ ടോപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് പൊള്ളാച്ചി നിന്നും വരും പക്ഷെ അവര് ആ ആനക്കാരും ഒന്നും അമ്പലത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അവര് അമ്പലത്തിൽ നിൽക്കില്ല അവര് വരില്ല രണ്ടാമത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് കുറെ ആനയും ആനപ്പാപ്പമാരായിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്റെ മുത്തശ്ശന് ആന ആനയുടെ കൂടെ ഇവിടെ വരുന്നതെന്ന് വന്നതല്ല രാജാവിന്റെ കൽപ്പന ആനയും കൊണ്ട് തൃഷ്ണാപ്പള്ളി തൃഷ്ണാപ്പള്ളി അല്ല ആനയും കൊണ്ട് ശിവരാമനെ പോവാൻ പറയുന്നു പറഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളു അവിടെ കോണിയുടെ അടുത്ത് വേറെ ഒരു കൊമ്പനാനക്കാ ഉണ്ടായിരുന്നു മുത്തശ്ശൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ആന വാരിക്കുഴി വെട്ടിയതിൽ അറിയാണ്ട് വീണ് പോയ കുട്ടിയാ ഒന്നര വയസ്സ് ഒന്നര വയസ്സ് വെറുതെ അതിന് കൊണ്ടു നടന്നതാ പാലൊക്കെ കൊടുത്ത് ഈ ആന ആരാ നോക്കണമെന്ന് ചോദിച്ചു ആ ശിവരാമൻ അതിനെ നോക്കിയുണ്ട് അപ്പൊ ശിവരാമൻ അതിന് നാളെ രാവിലെ കൊണ്ടുപോന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തിരുവാനക്കാവിൽ വന്നതാ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ രാജേഷിൻ്റെ സഹപാഠിയായിരുന്ന ശ്രീനിവാസനും ലക്ഷ്മിയുടെ രണ്ടാമനായ ശരണം തമിഴർ തന്നെയാണ് ഞാനും അവനും ഒന്നാം ക്ലാസ് തൊട്ട് ഫ്രണ്ട് അങ്ങനെ അതെ അങ്ങനെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നപ്പോ അങ്ങനെ കൂട്ടിക്കാറ്റി അങ്ങനെ കൂടെ വന്ന അതെ ഞാൻ ഒരു ജോലിക്ക് കയറി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ കൂടെ കൂടി ശരി നീ വേറെ എവിടേക്കും പോട്ടടാ എന്റെ കൂടെ നിന്നോന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ കൂട്ടിയതാ അങ്ങനെ കുറെ ദിവസം സമയപ്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആനപ്രാന്ത് മൂത്ത് എന്റെ കൂടെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അത് വിട്ടപ്പോ നേരെ അവിടെ നിന്ന് സമയപ്രത്തിൽ ഒരു ഒരു ചേട്ടനുണ്ടായിരുന്നു സുകുമാർ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂപ്പര് എപ്പോഴും രണ്ടോ മൂന്നോ ആന വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വരും തിരിച്ചു വരും പറഞ്ഞപ്പോ തിരിച്ച് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് ആണിത്തിരുമഞ്ചന ഘോഷയാത്രയ്ക്കുള്ള വരവേൽപ്പ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അടുക്കും തോറും റോഡിന്റെ ഇരുവശങ്ങളിലുമായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കൂട്ടങ്ങളുടെ എണ്ണവും വണ്ണവും കൂടുന്നു ജയലളിതയുടെ ഭരണകാലത്ത് നടപ്പിലാക്കിയിരുന്ന മുതുമല ആനക്യാമ്പ് നിർത്തലാക്കിയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ പുതിയ ഭരണത്തിൽ നമ്മുടെ ദേവസ്വം ബോർഡുകൾക്ക് സമാനമായി തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള തമിഴ്നാട് ഹിന്ദു റിലീജിയസ് ആൻഡ് ചാരിറ്റബിൾ എൻഡോവ്മെൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ആനകളെ പരിപാലിക്കുന്നത് ശ്രീരംഗത്തെ ആണ്ടാൾക്കും ലക്ഷ്മിക്കും വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ആന ലായങ്ങളും ഷവർബാത്തും പിന്നെ അതിവിസ്തൃതമായ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളും അതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണങ്ങൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുതുമലയിലെ ആനക്യാമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ആനകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ 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 പിന്നെ നിന്നുപോയി 
നിന്നുമില്ല ഇപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്തു അത് ഒരു സിലബസ് പോലെ വിട്ടിട്ട് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ വേണ്ട വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആയി ഞാനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വെച്ചാൽ ആരെ വിളിക്കുക എന്താ ചെയ്യുക ഒരു ഒരു സിലബസ് പോലെ ഒരു കോളേജ് സിലബസ് പോലെ എല്ലാം കൂടി ഒരിടത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ആനക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ കളയാണ് ഡോക്ടറെ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് അതെ വിളിച്ചിട്ട് ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഡോക്ടറെ എടുത്ത് കൊടുക്കും ഞാൻ സിംറ്റംസ് പറയും ഇതൊക്കെ ചെയ്യണ്ട എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ ആ ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് ഈ മെഡിസിൻ ഒക്കെ കൊടുക്കും അല്ല അവരെക്കാട്ടിലും കൈ മീറി പോയി വെച്ചാൽ പിറ്റേ ദിവസം രണ്ടാളും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സേഫായി സേഫായി പിന്നെ ഏത് സംശയം വന്നാലും ഇവിടെ രണ്ട് ഡോക്ടറെ അടുത്തും മനോഹർ ഡോക്ടറെ അടുത്തും കളിവാണ ഡോക്ടറെ അടുത്തും ഏത് സമയം വേണിച്ചാലും വിളിക്കാം റിട്ടയർഡ് ആയും കൂടി ഞങ്ങളെ പുറത്ത് വരയ്ക്കും മൂപ്പറ ഒരു ഡോക്ടർ അല്ല രണ്ടാളും ചേട്ടനാണ് ഇതിനെ പോലെ എല്ലാ എല്ലാ ഇവിടുത്തെ തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ പാപ്പാന്മാർക്കും ഒരു ചേട്ടനെ കാണും പോലെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിൽ വിളിക്കാം ഡോക്ടറെ വിളിക്കുന്ന പേടിയൊന്നും വേണ്ട സാറേ ഇതിങ്ങനെയായി അത് അങ്ങനെയായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഫോൺ വഴി അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും വെറുതെ ഡോക്ടർ പണി പൈ ചെയ്തു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്നും റിട്ടയർഡ് ആയും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ന് വിളിച്ചാൽ നാളെ രാവിലെ അവിടെ ഉണ്ടാവും ആണ്ടാളും രാജേഷും തമ്മിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങളും അവരുടെ മനസ്സുകൾ തമ്മിലുള്ള എന്നില്ലാത്ത അടുപ്പവും തമിഴ് ചാനലുകളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും വൈറലുകളും ട്രെൻഡിങ്ങുമാണ് ആണ്ടാളിൻ്റെയും രാജേഷിൻ്റെയും ലക്ഷ്മിയുടെയും വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളും ഇവിടെ തീരുകയല്ല തുടരുകയാണ്